Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will discuss about the next factor affecting on SN2 reaction, which is effect of attacking nucleophile. Ke attacking nucleophile hoga, iska kya effect hoga SN2 reaction ke upar? To isme humare paas aa jate hain. Hum kehte hain ki nucleophile pehli baat hi hai. Nucleophile hum kisko kehte hain? To hum kehte hain humare paas koi bhi aisi species jo ki neutral ho ya negatively charged ho, wo nucleophile ke tor pe kam karti hai. Lekin uske paas condition kya honi chahiye? Uske paas unshared pair of electron honi chahiye. Matlab koi bhi aisi species jiske paas unshared pair of electron ho, chahe ho neutral neutral ho ya negatively charged ho wo act karti hai as a nucleophile ke taur pe jis tarah cyanide hai cn negative hydroxide hai iske paas bhi unshared pair of electron hai methoxide hai unshared pair of electron hai ammonia hai neutral hai lekin act karti hai as a nucleophile because iske paas kya maujood hai unshared pair of electron maujood hai isi tarah water hai ye bhi neutral hai lekin iske paas do unshared pair of electron hai isliye ye act karta hai kiske taur pe nucleophile ke taur pe iodide hai aur hydride hai to nucleophile ye hamare paas nucleophile hai ab nucleophile agar substrate ke upar react karta hai ya substrate ke upar attack karta hai to isme do tarah ki nucleophiles hain aur do tarah ki possibilities product ki ho sakti hai agar nucleophile negatively charged hai wo substrate ke upar react karta hai attack karta hai to product हमारे पास न्यूट्रल होगा साथ में ये लिविंग ग्रुप आ गया अब दूसरी बात यहां पे समझने की ये है कि अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है और ये सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा और साथ में ये लिविंग ग्रुप आ गया तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज आ गई कि अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कुछ स्ट्रांग होते हैं और कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं लेकिन न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्टिविटी है ये चेंज होती है एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में क्योंकि ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है सॉल्वेंट के ऊपर और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है तो इसमें सिन टू रिएक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा स्टडी की गई वो स्टडी की गई थी ब्रोमोमीथेन की या मिटाइल ब्रोमाइड की इसको एज अ सबस्ट्रेट लिया गया इसके ऊपर मुख्तलि न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया गया तो उससे मुख्तलि न्यूक्लियोफाइल्स की जो स्ट्रेंथ है उसका पता चला कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल मोर रिएक्टिव होगा स्ट्रांगर रिएक्टिव होगा जल्दी रिएक्ट करेगा जब सबस्ट्रेट क्या होगा ब्रोमोमीथेन होगा तो इसमें सबसे पहले वाटर को टेस्ट किया गया तो वाटर का उसके बाद ये एसीटेट आयन था उसके बाद अमोनिया क्लोरीन ओ एच मीताक्साइड आयोडाइड साइनाइड और एच एस आ गया अब इसमें से वाटर के साथ इसकी जो स्ट्रेंथ थी बाकी न्यूक्लियोफाइल्स की क्योंकि ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं तो इस सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं तो वाटर के साथ इसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया अब इसमें जो एसीटेट आइन है ये 500 टाइम्स स्ट्रांगर होता है एस कंपेयर टू वाटर इसी तरह अमोनिया है ये 700 टाइम्स स्ट्रांगर होता है एस कंपेयर टू वाटर अब इसमें जब हम इस साइड पे आ रहे हैं तो इस साइड पे क्या होता है इस साइड पे ये स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है मतलब हमारे पास क्या है कि वाटर से एसीटेट आइन स्ट्रांगर होगा क्योंकि ये नेगेटिव भी है फिर एसीटेट आइन से क्या होगा एन एच स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल होगा फिर उससे क्या होगा एच फिर ए सी एल उससे स्ट्रांगर होगा फिर क्या होगा ओ एच उससे स्ट्रांगर होगा फिर इसी तरह अगर हम आते हैं मीताक्साइड आयोडाइड साइनाइड और दूसरा एच एस आ गया अब इन सब में से जो ब्रोमोमीथेन था उसके ऊपर जो सबसे मोर रिएक्टिव हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा था ये एच आ रहा था ये क्या है यहाँ पे देख ले इसकी जो स्ट्रेंथ है ये सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही थी कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ये वन ट्वेंटी फास्टर रिएक्ट करता है या मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू वाटर अब न्यूक्लियोफाइल की इस तरह की कोई खास हम कहते हैं ट्रेंड नहीं है लेकिन फिर भी हम इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगर होगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीकर होगा तो इसके लिए तीन बातों तीन बातें आप लोगों ने जहन में याद रखनी है पहली बात कि जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा ये मोर रिएक्टिव होगा ये मोर रिएक्टिव होगा ये मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके अंदर होगी एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल मतलब हमारे पास दो चीज़ें आ गई एक देखो अगर हमारे पास एच टू ओ है दूसरा हमारे पास ओ एच नेगेटिव है तो इसमें ये ये भी न्यूक्लियोफाइल है ये भी न्यूक्लियोफाइल है 
بس اس میں ڈائریکٹلی ہم اس پتہ چل گیا کہ یہ اسٹرانگر نیوکلیو فائل ہوگا کیوں کیونکہ یہ نیگیٹولی چارج ہے پہلی بات نیوکلیو فائل کی اسٹرینتھ کو معلوم کرنے کے لیے پہلی بات ہمیں اس کا پتہ چلا جانا ہے کہ نیگیٹو نیوکلیو فائل از مور اسٹرانگر اور مور ریئیکٹو ایز کمپیئر ٹو نیوٹرل دوسری بات آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ جو نیوکلیو فلسٹی ہے یہ انکریز ہوتی ہے ڈاؤن دا گروپ مطلب جب ہم پیریاڈک ٹیبل کے اندر ٹاپ ٹو باٹم آتے ہیں تو نیوکلیو فلسٹی کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی جاتی ہے تو اس میں ہم دیکھ لیں ہیلوجنس کے اندر ٹرینڈ ہمارے پاس کیا ہوگا آئیوڈین ہے آئیوڈین از مور نیوکلیو فائل ایز کمپیئر ٹو برومین اور پھر برومین کیا ہوگا مور نیوکلیو فلک ہوگا ایز کمپیئر ٹو کلورین تو آپ لوگ آسانی سے اگر دو آپ کے پاس ہے کہ برومین کلورین یا کلورین آئیوڈین اس طرح نیگیٹو دیں تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ اس کو گروپس کے اندر کمپیئر کرنا ہے اور ڈائریکٹلی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا نیوکلیو فائل مور ریئیکٹو ہے جس طرح اس میں دیکھ لیں ایچ ایس ہے اور او ایچ ہے مطلب آکسیجن ہے اور ہمارے پاس کیا ہے سلفر اب نیچے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ نیوکلیو فلسٹی انکریز ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہوگا ایچ ایس اور او ایچ ہے تو ایچ ایس کیا ہوگا مور اسٹرانگر ہوگا یا مور ریئیکٹو ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو اسٹرانگر بیس ہوگا وہ اسٹرانگ نیوکلیو فائل بھی ہوگا اس میں دیکھ لیں او ایچ ہے اسٹرانگ بیس ہے تو اسٹرانگ نیوکلیو فائل بھی ہے سمیتا آکسائڈ ہے اسٹرانگ بیس ہے تو اسٹرانگ نیوکلیو فائل بھی ہے اور اسی طرح ہمارے پاس لاسٹ میں یہ ای تاکسائڈ آ تو یہ اسٹرانگ بیس ہے تو اسٹرانگ نیوکلیو فائل بھی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہم نے پڑھا ایفیکٹ آف نیوکلیو فائل یا اٹیکنگ نیوکلیو فائل ان سبسٹریٹ کے اوپر